সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম স্থানাঙ্ক জ্যামিতি 11.2 অনুশীলনীর আমরা দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে এই পর্যায়েতে আলোচনা করব আমরা প্রথম পর্যায়েটাতে সূত্র এবং এক নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এই পর্যায়েতে আমরা দেখব যে দুই নং প্রশ্ন থেকে বাকি অংশগুলো কিভাবে সমাধান করতে হবে সেই সমাধানের কৌশলগুলো শুধুমাত্র দেখাবো অর্থাৎ কিভাবে করতে হবে এখানে অনেকগুলো পদ্ধতি আমাদেরকে আমরা জানি যে অনেকগুলো পদ্ধতিতে করা যায় তার মধ্যে থেকে আমরা একটা মাত্র পদ্ধতিকে নিয়েছি তোমরা ইচ্ছা করলে অন্যান্য পদ্ধতিকে তেও করে দেখাতে পারো তো প্রথম প্রশ্ন যেটা আছে অর্থাৎ দুই নং প্রশ্ন দুই নং প্রশ্নটা নিয়ে প্রথমে আলোচনা করব দুই নং প্রশ্নটাতে দুই নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে নিম্নোক্ত প্রতি ক্ষেত্রে এবিসি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এই ক্ষেত্রে তোমরা চিত্র অঙ্কন করতে পারো যে বিন্দুগুলো বসিয়ে গ্রাফ পেপারে চিত্র অঙ্কন করতে পারো যেহেতু এখানে চিত্রের কথা বলা নেই যার কারণে আমি সরাসরি চিত্র না এঁকে অঙ্কগুলো করাচ্ছি আর প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই দেওয়া থাকে যে চিত্র অঙ্কন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো তাহলে তোমাকে গ্রাফ পেপারে আগে এই বিন্দুগুলো বসিয়ে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করে নিতে হবে তারপরে তোমাকে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তো তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য আমরা এখানে দুইটা পদ্ধতি আছে এক হচ্ছে আমরা আগের ভিডিওটাতেই বলেছিলাম যে দুইটা পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল আমরা স্থানাঙ্ক জমিতে নির্ণয় করে থাকি এক হচ্ছে বাহুগুলোর মানগুলোকে নির্ণয় করে তারপরে রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি আর আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে যে যেটাতে দ্বিতীয় পদ্ধতি শর্টকাট পদ্ধতি আমরা সেই শর্টকাট পদ্ধতিটাই অবলম্বন করব কেননা আমাদেরকে জাস্ট অঙ্কগুলো করতে বলা হয়েছে প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবে কখনো বলে না যে প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো স্বাভাবিকভাবে বলে যে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো যদি প্রথম পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলে তাহলে এক নং প্রশ্নটা যেভাবে সমাধান করা হয়েছে ঠিক সেভাবে একই নিয়ম অনুযায়ী বাকি প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হবে তো দুই নং প্রশ্নটা কিভাবে সমাধান করব দুয়ের এর একে বিন্দুগুলো বসানো আছে টু থ্রি ফাইভ সিক্স এবং মাইনাস ওয়ান ফোর তো ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল আমরা জানি যে সূত্রটা হচ্ছে যে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে বিন্দুগুলো বসিয়ে সর্বশেষে আবার প্রথম যে দুইটা বিন্দু সেই দুইটা বিন্দু আবার বসাতে হয় তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে যে গুরণ করতে হয় এক্স ওয়ান ওয়াই টু এক্স টু ওয়াই থ্রি এবং এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান এই তিনটাকে যোগ করে বিয়োগ করতে হবে আবার কোনগুলো এক্স টু ওয়াই ওয়ান এক্স থ্রি ওয়াই টু এবং এক্স ওয়ান ওয়াই থ্রি অর্থাৎ আমরা সূত্রটাকে এভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ এক্স ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ প্রথমে ডান দিকের থেকে ক্রস করে সেগুলো যোগ করতে হবে এবং পরবর্তীতে আবার লেফটের সাইডের দিকে অর্থাৎ প্রথমটার থেকে এই এই অংশটা অর্থাৎ ক্রস বানানোর জন্য যেটা করতে হয় সেগুলোকে আমাদেরকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে এখানে যদি আমরা চিন্তা করি টু এবং সিক্স তার মানে এক্স ওয়ান হচ্ছে টু এবং ওয়াই টু হচ্ছে সিক্স তাহলে টু এবং সিক্স যদি গ্রহণ করি তাহলে টুয়েলভ হয় প্লাস ফাইভ এবং ফোর যদি গ্রহণ করি তাহলে টোয়েন্টি হয় প্লাস প্লাস আছে কিন্তু থ্রি এবং মাইনাস ওয়ান গ্রহণ করলে মাইনাস এ থ্রি তার মানে থ্রি এবং মাইনাস প্লাস এবং মাইনাস এ থ্রি মিলা হয় প্লাস মাইনাস এ মাইনাস এ থ্রি তো ঠিক তেমনি ভাবে তাহলে আমরা এগুলো লিখে ফেলতে পারি যে হাফ অফ টু ইন্টু সিক্স টুয়েলভ প্লাস ফাইভ ইন্টু ফোর টোয়েন্টি মাইনাস অর্থাৎ প্লাস প্লাস মাইনাস এ মাইনাস থ্রি এরপরে আসে ফাইভ এবং থ্রি গ্রহণ করলে ফিফটিন যেটা সামনে আগে মাইনাস হবে সূত্রের মাইনাস হিসেবে তারপরে মাইনাস মাইনাস ওয়ান এবং সিক্স গ্রহণ করলে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস ওয়ান এবং সিক্স গ্রহণ করলে সিক্স তাহলে প্লাস এর সিক্স এবং টু এবং ফোর গ্রহণ করলে এইট তো এখানে যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি তাহলে আসে প্লাসের আসে থার্টি এইট বারো বিশ আর ছয় যোগ করলে আসে থার্টি এইট আর তিন পনেরো এবং আট এই তিনটা মিলা হয় ছাব্বিশ তাহলে আটত্রিশ থেকে যদি আমরা ছাব্বিশ বিয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে বারো বারোকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে ছয় বর্গ একক আসে এটাই হচ্ছে দুই নং প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটার উত্তর যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় এরপর আসি দ্বিতীয় প্রশ্নটাতে দুই নং প্রশ্নের যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা সেটা নিয়ে সমাধান করব দুই নং প্রশ্নের অর্থাৎ দুই এর দুই বলা আছে যে এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক ফাইভ 
क्षेत्रफल गुरण करते गुरण कर प्लस माइनस माइनस हो क्यों ना ये माइनस थ्री आर्मान वन ए थ्री गुणन कर ले माइनस थ्री और जेहतु सूत्रे प्लस आस माइनस माइनस थ्री तरह हम प्लस प्लस और ये जो माइनस टू एर सामने टू आ माइनस टू आ माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस टू ए टू गुणन कर ले फोर ताइनस फोर तो यह जो लिखते लिखते से क्षेत्र में सूत्रता हे फर्मुला अनुजाई प्रथम एटा एक्स वन और वाई टू गुरण एक्स टू और वाई थ्री गुरण एक्स थ्री और वाई वन गुरण तपर वियोग एक्स टू वाई वन एक्स थ्री वाई टू एक्स वन वाई थ्री तो मानगुल बसई से क्षेत्र में फाइव इंटू सिक्स वन इंटू माइनस थ्री इंटर देखा दीसि दुई नंग प्रश्न रात माइनस टू इंटू टू तरह हम सूत्र माइनस वन इंटू टू तर सूत्र माइनस एखे माइनस टू ए सिक्स गुरण कर ले माइनस टू इंटू सिक्स एरपर आसे फाइव ए माइनस थ्री गुरण कर जेहतु सामने सूत्र माइनस एखन थे देखते पाँच छक त्रिश है प्लस माइनस माइनस थ्री माइनस टू ए प्लस टू गुरण कर ले माइनस फोर माइनस टू ए वन गुरण कर ले माइनस टू माइनस ए माइनस प्लस दुई और छय गुरण कर ले बारो ए माइनस माइनस गुरण कर ले प्लस फाइव ए थ्री गुरण कर ले फिफ्टीन एखन थे जो वियोग करी से क्षेत्र में जो आरिश बारो और पंद्रह सब मिले सतान्न तीन चार और दुई मिले नये सतान्न थे नये करी आई फोर्टीट फोर्टी के दुई द्वारा भाग करी से क्षेत्र में यार एनसार आ टोटी फोर वर्ग एकक ये दर दुई नंग प्रश्न जो समाधान जे एटार उत्तर चौबीस वर्ग एक तीन नंग प्रश्न बला देखा बिंदुर स्थानाक वन वन बिंदु स्थानाक फोर फोर सी बिंदु स्थानाक फोर एट ए डी बिंदु स्थानाक देव है वन फाइव ताल बिंदुगुल एक सामतरिक के शीर्ष बिंदु हमें निर्णय करते बला ए सी ए डी बाहुर दैर्घ्य निर्णय करते हैं एक ही साथ सामतरिकटर क्षेत्रफल त्रिभुज मध्यमे तीन दशमिक स्थान पर्त देखाते बला तो देखाते बोलते कि कि प्रथम के प्रमाण करते हैं जो एक सामंतरिक शीर्ष बिंदु तो सामंतरिक सूत्रता की से आगे जानते हैं जो सामंतरिक का बोले चतुर्भुज का बोले जे जार चार्ट भूज आ चार्ट बाहू आ चार बाहू विशिष्ट भूज के बला है चतुर्भुज तरह चार्ट बाहू थे हम चतुर्भुज एन चतुर्भुज सामंतरिक इटार की डिफरेंस टा कि सामंतरिक होते हम कि सामंतरिक विपरीत बाहूगुल समानरल है समान एवं समान विपरीत बाहूगुल समानरल है क्योंकि कौनिक माना कौन माना कख नाइनटी डिग्री है ना और आयत क्षेत्र क्षेत्र कौन माना नाइनटी डिग्री है ए बाहूगुल विपरीत बाहूगुल समानरल है यटुक हम डिफरेंस जो चतुर्भुज सामंतरिक आयत क्षेत्र क्षेत्र तो सामंतरिक बेर करते आगे देखते हैं तरफ विपरीत बाहूगुल समान आना विपरीत बाहूगुल समान आना से देखते हैं एज वेल एज तर देखते हैं तर मध्य जो अतिभुजा अतिभुजा दुई बाहर वर्गे जो फल समान क्या पा जो सामंतरिक है ना कि आयत क्षेत्र है चलो शुरू करा जा भाव करब प्रदत्त बिंदु समूह आ बिंदुर स्थानाक वन वन बिंदुर स्थानाक फोर फोर सी बिंदुर स्थानाक फोर एट ए डी बिंदुर स्थानाक वन फाइव एन बेपारे ए बी बाहर दुर्घ आगे बेर करते हैं क्योंकि चार्ट बाहर दुर्घर दरकार है विपरीत बाहूगुल समान क्या से निर्णय करार्जन तेल ए बी बाहर दुर्घ जो ए धरी रुट ओवर कर रुट ओवर कर ले थ्री रुट टू जो देखा दी समस्या नहीं रुट ओवर हिसाब से रखी एरपर बी सी बाहर दर्घ के क्षेत्र में सी तरह ए बिंदुर मध्य तक एक्स वन एट्स वाई वन अर्थात फोर टाइम एक्स वन फोर टाइम वाई वन 
পরের ফোরটা x2 পরের 8টা হচ্ছে y2 তার মানে 4 থেকে 4 বিয়োগ প্লাস 8 থেকে 4 বিয়োগ হোল স্কয়ার তো তার মানে 4 থেকে 4 বিয়োগ হোল স্কয়ার প্লাস 8 থেকে 4 বিয়োগ হোল স্কয়ার তার মানে 4 মাইনাস 4 দ্যাট ইজ ওয়াই 0 হোল স্কয়ার প্লাস 8 মাইনাস 4 দ্যাট ইজ ওয়াই 4 হোল স্কয়ার তার মানে এখান থেকে আমরা পাই রুট ওভার 16 যেটা কে রুট ওভার করলে পাওয়া যায় 4 একক এরপর যদি আমরা বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সি ডি বাউর দৈর্ঘ্য হচ্ছে সি ইকুয়াল যদি আমরা সি ডি বাউর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি তাহলে সি ডি বাউর দৈর্ঘ্যকে আমরা যদি সি ধরি তাহলে সি এবং ডি এই দুইটা বিন্দুর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এরপরটা হচ্ছে এক্স টু ওয়াই টু তার মানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু তার মানে ওয়ান থেকে ফোর বিয়োগ ওয়ান মাইনাস ফোর বিয়োগ হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার তার মানে ওয়ান থেকে যদি আমরা ফোর বিয়োগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোল স্কোয়ার করলে মাইনাসে থ্রি হোল স্কোয়ার আবার ফাইভ থেকে যদি এইট বিয়োগ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রেও পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস এ থ্রি তাহলে মাইনাসে থ্রি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ থ্রিকে স্কোয়ার করলে নাইন প্লাস নাইন দ্যাট ইজ ওয়াই রুট ওভার এইটিন আমাদের আরেকটা বাহু বের করতে হবে সেটা হচ্ছে ডি এ বাহু বা এডি বাহু আমরা যেটাই বলি এডি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা যদি ডি ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এডি বাহুর ক্ষেত্রে প্রথম বিন্দুটা এবং এইটা এই দুইটার মধ্যে তাহলে এই প্রথম এর সাথে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং পরবর্তীতে ডি এর সাথে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলি এক্স টু ওয়াই টু তার মানে ডি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়াই টু যেটা ফাইভ মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে ওয়ান মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর দ্যাট ইজ ফাইভ মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই ফোর ফোর হোল স্কোয়ার তো আমরা সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে জিরো প্লাস জিরো স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন সিক্সটিন কে রুট ওভার করলে ফোর একক তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমরা এই চারটা বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করে আমরা বুঝতে পারতেছি যে হ্যাঁ এটার বিপরীত বাহুগুলো সমান তার মানে এটা সামন্তরিক অথবা আয়ত ক্ষেত্রে এই দুইটার যে কোনো একটা কিছু হবে বাট আমরা এখনো শিওর না যে আসলে কি হবে তাহলে যদি কর্ণ দুইটা সমান হয় তার মানে সেটা আয়ত ক্ষেত্র আর যদি কর্ণ দুইটা সমান না হয় তার মানে সেটা হচ্ছে সামন্তরিক হবে তো সেক্ষেত্রে এসি বাহুর দৈর্ঘ্যটা আমরা নির্ণয় করব এসি বাহুর ক্ষেত্রে কর্ণ যেহেতু তার মানে কর্ণ হচ্ছে এ এবং সি আর আরেকটা কর্ণ হচ্ছে বি এবং ডি তাহলে এ এবং সি এর জন্য এ বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু তার মানে ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস এইট মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তো তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই থ্রি স্কোয়ার আর এইট মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই সেভেন স্কোয়ার তো আমরা এখান থেকে পাই যে থ্রি স্কোয়ার করলে নাইন এবং সেভেন স্কোয়ার করলে ফোরটি নাইন তাহলে দুইটাকে যোগ করলে আসে ফিফটি এইট রুট ওভার ফিফটি এইট এখন আমাদের আর একটা কাজই বাকি সেটা হচ্ছে বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা তাহলে বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য আমরা যদি এফ ধরি তাহলে বি এবং ডি বি এবং ডি তাহলে সেক্ষেত্রে বি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু তো তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার তার মানে এখান থেকে পাচ্ছি যে মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইন প্লাস ওয়ান দ্যাট ইজ ওয়াই রুট ওভার টেন তার মানে কর্ণ দুইটা যেহেতু সমান না তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে যেহেতু বিপরীত বাহুগুলো সমান কিন্তু তাদের কর্ণ দুইটি সমান না তার মানে এটি একটি সামন্তরিক সামন্তরিক ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না এর পরবর্তীতে যেটা আমরা বলতে পারি যে পরবর্তী প্রশ্ন অংশটা ছিল আমাদেরকে আরো দুইটা জিনিস বের করতে বলছে যে এসি এবং বিডি বাউর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছিল এখানে নির্ণয় করা হয়ে গেল সামন্তরিকটির ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ এর মাধ্যমে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করতে বলছে তাহলে সামন্তরিকটির ক্ষেত্রফল হবে ত্রিভুজের দ্বিগুণ কেননা মাঝখান দিয়ে যে কর্ণটা অঙ্কন করা হয় সেই কর্ণটার দ্বিগুণই হচ্ছে সামন্তরিক তো আমরা বলতে পারি যে এখানে এবি এই যে সামন্তরিক কিনা সামন্তরিক কিনা এটার জন্য প্রমাণ যেটা সেটা আমরা বলতে পারি এভাবে যে এখানে এ বি ইকুয়াল সি ডি এবং এডি ইকুয়াল বি সি একই সাথে কর্ণ দুইটা কর্ণ সমান না যার কারণে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে এটি বিন্দুগুলো সামন্তরিকের শীর্ষ বিন্দু হবে সামন্তরিক ছাড়া অন্য কোনো কিছু হবে না এখন এসি ইকুয়াল রুট ওভার ফিফটি এইট এবং বিডি ইকুয়াল রুট ওভার টেন একক আছে এখন আমরা জানি যে ত্রিভুজ এবিসি এর অর্ধ পরিসীমার সূত্র হচ্ছে এস ইকুয়াল এস ইকুয়াল এ প্লাস বি প্লাস তাহলে ত্রিভুজ এবিসি এর অর্ধ পরিসীমার সূত্রটা কি আমরা জানি যে তিন বাহুর দৈর্ঘ্য এ প্
फोर सेवन पॉइंट नाइन टू नाइन माइनस रूट ओवर फिफ्टी एट ताहले ये टाइप के जो हमारे कैलकुलेटर बोल रहे हैं ताहले आशे टोटल टर माना शे थर्टी सिक्स ताहले थर्टी सिक्स के रूट ओवर कोल्ले शे के तर माना शे सिक्स बर्गो एको तार में हमने पाँच चीजें त्रिभुजर क्षेत्रफल सिक्स बर्गो एको एकोन त्रिभुज थे के शामुंतरी के क्षेत्रफल बेड� एटाई सिलो तीन नंग पोषने जोनों उत्तर जे बारो बर्गो एकोग। 